கண்களை மூடி ஒரு நிமிஷம் சேபிக்கலாம் எங்களை நேசிக்கிற தகப்பனே நீர் எங்களுக்கு தந்த எல்லா தாளந்துகளுக்காகவும் உங்களுக்கு நன்றி செலுத்துகிறோம் இந்த நேரத்தில் தாளந்துகளை பகிர்ந்து கொள்ளவும் உங்கள் துதித்து பாடுகிற பாடலை கேட்கவும் உங்களுடைய திருவசனத்தை குறித்து நாங்கள் அறியவும் வாஞ்சியோடு இங்கே கடந்து வந்திருக்கிறோம் சுவாமி எங்களை வெறுமையாக அனுப்பாதபடி எங்கள் ஆத்மாவுக்கு கூட நீர் ஏதாவது தந்து நீர் அனுப்ப வேண்டும் என்று நாங்கள் செபிக்கிறோம் யார் யார் பிரச்சனையோடு வேதனையோடு வந்திருக்கிறார்களோ அவருடைய பிரச்சனைகள் எல்லாம் நீ தீர்த்து ஆசீர்வதிக்க வேண்டும் என்று நாங்கள் செபிக்கிறோம் இந்த கூட்டத்தின் முழு பொறுப்பை நீர் எடுத்துக்கொள்ளும் முடிவுவரை இந்த பிரசனம் எங்களோடு கூட இருப்பதாக இயேசு நாமத்தில் ஜெபிக்கிறோம் பரிசுத்த பிதாவே ஆமை இந்த வானொலி மூலியமாக நடத்தப்படுகிற நிகழ்ச்சிகள் உங்களை அல்லது மற்ற ஜாதி ஜனங்களை மதம் மாறுவதற்காக நியமிக்கப்படுகிற ஒரு ஊழியம் அல்ல இது என்பதை நீங்கள் நன்றாக புரிந்து கொள்ளுங்கள் ஒரு ஜாதியிலிருந்து இன்னொரு ஜாதிக்கு மாற்றவோ மற்ற மதத்தினரை இந்த மதத்திற்கு கொண்டு வரவோ அப்படிப்பட்ட திட்டமோ அப்படிப்பட்ட நோக்கமோ கிடையாது ஒன்று ஒரே ஒரு நோக்கம் நாங்கள் அடைந்த சந்தோஷம் மற்றவர்களும் அடைய வேண்டும் என்னுடைய வாழ்க்கை என்னால் மாற்றிக்கொள்ளவே என்னால் முடியவில்லை சேலத்தில் தமிழ்நாட்டில் திருநாய் போல நான் சுற்றி கொண்டிருந்தவன் பாவத்தை பச்சை தண்ணீர் போல குடித்துக் கொண்டிருந்தவன் எத்தனையோ பேர் இடத்துல வாழ்க்கையை மாறும்படி சொல்லி பார்த்தார்கள் என்னால் மாற்ற முடியவில்லை பாவத்தை விட வேண்டும் என்று எனக்கு ஒரு ஆசை உண்டு ஆனால் என்னால் முடியவில்லை ஆனால் ஒரு நாள் என் இயேசு என்னை சந்தித்தார் அவர் என்னுடைய உள்ளத்துக்குள் வந்தபோது விவரிக்க முடியாத ஒரு மாற்றம் தலை முதல் கால் வரைக்கும் மிகப்பெரிய மாற்றம் இந்த மாற்றத்தை என்னுடைய ஜீவிதத்தில் ஏற்பட்ட இந்த ஒரு பெரிய அதிசயத்தை எவ்வளவோ பெரிய போதவர்களோ மற்றவர்களோ மாற்ற முடியாத ஒரு அதிசயத்தை என் பெற்றோருடைய கண்ணீர் என்னை மாற்ற முடியவில்லை என் கூட பிறந்த சகோதரருடைய கண்ணீர் என்னை மாற்ற முடியவில்லை ஆனால் என் ஏசு ஒரே ஒரு நிமிடத்துக்குள் இந்த காரியத்தை செய்து வைத்தார் இந்த காரியத்தை என்னால் மறைக்க முடியவில்லை ஆகவேதான் ஆண்டவரை பற்றி என்ன மாற்றி அந்த தெய்வத்தை பற்றி மற்றவர்களுக்கு அறிவிக்க வேண்டும் என்கிற பாரம் எனக்குள்ளே வந்தது இந்த ஊழியம் கூட அதே மாதிரி தான் பணம் பெற்றுக் கொள்வதற்காகவோ அல்லது ஒரு ஸ்தலத்திலிருந்து ஒரு மாதத்திலிருந்து மற்றொரு மதத்துக்கு மாற்றுவதற்காகவோ அல்ல அடைந்த அந்த கிறிஸ்துவின் சந்தோஷம் நீங்கள் அடைய வேண்டும் உங்கள் ஒவ்வொருடைய வாழ்க்கையிலும் அதை அடைய வேண்டும் இந்த உலகமெல்லாம் அந்த புதிய சந்தோஷத்தை புதிய மாற்றத்தை பெற்றுக்கொள்ள வேண்டும் என்கிற அந்த ஒரே ஒரு தாகம் தான் இன்றைக்கு ராத்திரி தான் அதே அடிப்படையில் இந்த கூட்டமும் ஏற்பாடு செய்யப்பட்டிருக்கிறது ஆகவே நீங்கள் தொடர்ந்து இந்த ஊழியங்களுக்காக செபியுங்கள் கருத்தர் உங்களை ஆசிரிக்கட்டும் இசை மல்ல தானே பாடல்களை கேட்கலாம் என்று தான் வந்திருப்பீர்கள் ஆகவே வேத புஸ்தகத்தை கொண்டு வந்திருக்க மாட்டீர்கள் என்று நான் முழு அளவோடு விசுவாசிக்கிறேன் ஆகவே உங்களை சிரமப்படுத்த விரும்பாமல் நானும் ஒரு வசனத்தை வாசிக்கிறேன் லூக்க எழுதின சுசேஷம் ஒன்பதாம் அதிகாரம் ஐம்பத்தி ஆறாவது வசனம் மனுஷகுமாரன் மனுஷனுடைய ஜீவனை அழிக்கிறதற்கு அல்ல ரட்சிக்கிறதற்கே வந்தார் என்றார் மனுஷகுமாரன் மனுஷனுடைய ஜீவனை அழிக்கிறதுக்கு அல்ல ரட்சிக்கிறதற்கே வந்தார் யோவா நெடுதன சுசேஷம் மூன்றாம் அதிகாரம் பதினாறாவது வசனத்தில் தேவன் தம்முடைய ஒரே பேரான குமாரனை விசுவாசிக்கிறவன் எவ்வளோ அவன் கெட்டு போகாமல் நித்திய ஜீவனை அடையும்படிக்கு அவரை தந்திரலி இவ்வளவாய் உலகத்தில் அன்பு கூர்ந்தார் முதலாவது வசனம் சொல்லுகிறது மனுஷகுமார் இந்த உலகத்தில் வந்தது மனுஷர்களை அழிப்பதற்காக அல்ல அவர்களை ரட்சிப்பதற்காகவே மனுஷர்களை அழிக்க தேவன் வர முடியாது வரக்கூடாது பலவிதமான இதிகாசங்களில புராணங்களில இப்படியெல்லாம் எழுதப்பட்டிருக்கிறது நீங்கள் பார்க்கலாம் ருக்வேதம் எதிர்வேதம் சாமவேதம் என்று சொல்லி பல வேதங்கள் உண்டல்ல அதில் ருக்வேதத்தில் தேவன் இந்த உலகத்தில் அவதரித்ததனுடைய நோக்கம் என்ன என்று எழுதப்பட்டிருக்கிறது துஷ்ட நிகிரகம் சிஷ்ட பரிபாலனம் சமஸ்கிருதத்தில் அந்த பாஷையில் சொல்லும் போது அதோட அர்த்தம் துஷ்டர்களை அழித்து பாடிகளை அழித்து நல்லவர்களை காப்பாற்ற வேண்டும் இந்த ஒரே ஒரு காரணம்தான் தேவன் இந்த உலகத்திலே அவதாரம் என்று எழுதப்பட்டிருக்கிறது ஆனால் நம்முடைய கிறிஸ்துவ வேதம் சொல்கிறது உலகத்தில் உள்ள எல்லாரும் பாதிகள் ஒருவராகி நீதிமன்றம் இல்லை என்று சொல்லப்பட்டிருக்கிறது அந்த அடிப்படையில் பார்க்குமானால் இந்த உலகத்தில் துஷ்டர்களை அல்லது பாதிகளை அழிப்பதற்காகத்தான் தெய்வத்தின் அவதாரம் என்று சொன்னால் இன்றைக்கு நீங்களும் நானும் 
உயிரோடு இருக்க முடியாது ஆனா கிறிஸ்து இந்த உலகத்துக்கு வந்தது துஷ்டர்களை அழிப்பதற்காக அல்ல அவர்களை ரட்சித்து அவர்களையும் பரலோகத்திலே கொண்டு போக வேண்டும் என்ற ஒரே ஒரு நோக்கத்தோடு தான் நம்ம எல்லாரும் பாதிகள் நம்மை அவர் மீட்டு எடுப்பதற்காக இந்த உலகத்தில் மனுஷ அவதாரம் எடுத்தார் இன்றைக்கு பாடிய பாட்டியுடைய அநேக கருத்துக்களை நீங்கள் பார்த்தால் எல்லாமே கருத்தர் இந்த உலகத்தில் வந்தாரு என்னை மாற்றினாரே எனக்கு ஒரு ஜீவன் தந்தாரு இந்த ரகசியத்தை தான் அந்த பாடலுடைய வசனங்களில் நீங்கள் பார்க்க முடிகிறது ஆமா கிறிஸ்துடைய வாழ்க்கையில இது ஒன்றுதான் அடிப்படை அஸ்திபாரம் என் வாழ்க்கையை கிறிஸ்து மாற்ற நான் பாவத்திலேயே மடிந்து விடாமல் இருப்பதற்காக என் இயேசு எனக்காகவே இந்த உலகத்தில் வந்தார் இந்த உலகத்திற்காக வந்தார் என்று நான் சொல்ல விரும்பவில்லை எனக்காக இந்த டாக்டர் புஷ்பராஜுக்காகவே இந்த உலகத்துக்கு வந்தார் இப்படி உரிமையோடு சொல்வதற்குத்தான் நான் மிகவும் இஷ்டப்படுகிறேன் எனக்காகவே வந்தார் இது எவ்வளவு பெரிய அன்பு தெரியுமா காரணம் இந்த உலகத்தை பிதா நேசித்தனுடைய அன்பின் அளவை இது காண்பிக்கிறது இந்த இரண்டாவது முறை நாங்கள் வாசித்தோம் அல்லவா யோவான் எழுதின சுசேஷன் மூன்றாம் அதிகாரம் பதினாறாவது வசனத்தில் இவ்வளவாய் தன்னுடைய ஒரே பேரான குமாரனை அனுப்பி இவ்வளவாய் உலகத்தை அன்பு கூர்ந்தார் எவ்வளவாய் எவ்வளவு பெரிய அன்பு அது எவ்வளவு பெரிய அன்பு அது கணக்கே சொல்லப்படவில்லை எந்த அளவு என்பது குறிப்பிட்டு சொல்லப்படவில்லை இவ்வளவாய் உலகத்தை நேசித்தார் இந்த அளவுக்கு நேசித்தார் எந்த அளவுக்கு தன்னுடைய ஒரே ஒரு குமார் என்றும் பார்க்காதபடி தன்னுடைய ஒரே ஒரு பிள்ளை என்றும் பார்க்காதபடி இந்த உலகத்தில் வேதனை உண்டு பிரச்சனை உண்டு சிலுவை மரணம் உண்டு என்றெல்லாம் அறிந்திருந்து தன்னுடைய மகனை அனுப்பினாரே யாருக்காக உனக்காகவும் எனக்காகவும் நீ கண்ணீர் விட கூடாது என்பதற்காக உன்னுடைய பிரச்சனைகளில் நீ கவலைப்படக்கூடாது என்பதற்காக உனக்காகவே இயேசு கிறிஸ்துவை தேவன் இந்த உலகத்தில் அனுப்பினார் இந்த அன்பு விவரிக்க முடியாத அன்பு இதற்கு ஒரு உதாரணமாக பழைய ஏற்பாட்டின் பகுதியில் ஒரு சம்பவத்தை கருத்தர் நமக்கு வெளிப்படுத்தி காண்பித்திருக்கிறார் ஆதி ஆகம புஸ்தகம் இருபத்தி ரெண்டாம் அதிகாரத்தில் ஒன்றிலிருந்து நீங்கள் வாசித்துக் கொண்டே வந்தால் அதில் ஒரு சம்பவம் நமக்கு இயேசு கிறிஸ்து இந்த உலகத்தில் வந்த விவரங்களை குறித்து ஒரு நிழலாக எழுதப்பட்டிருக்கிறதை நீங்கள் பார்க்கலாம் ரோமர் கழுத நிறுவனம் பத்தாம் அதிகாரத்தில் எழுதப்பட்டிருக்கிறது பழைய ஏற்பாட்டினுடைய சம்பவங்கள் வரும் காரியங்களுக்கு நிழலாக இருக்கிறது இனி வரும் போகிற காரியங்களை அதை அறிவிப்பதற்காக நிழல் படம் போல எழுதப்பட்டிருக்கிறது அவருடைய சாயல் தான் இப்பொழுது நடக்கிற காரியங்கள் அப்ப அது ஒவ்வொன்றுக்கும் ஒவ்வொரு அர்த்தங்கள் உண்டு இந்த பகுதியில ரெண்டு ஒரு தம்பதிகள் உண்டு கல்யாணம் செய்து கொண்ட புருஷனும் மனைவியும் உண்டு அவனுக்கு பெயர் சாராய் அவனுக்கு பெயர் ஆபிரகாம் ரெண்டு பேரும் கல்யாணம் கட்டி சந்தோஷமாய் வாழ்ந்து கொண்டிருந்தார்கள் கல்யாணம் கட்டின புதுசுல தேவன் அவர்களை ஆசிரியத்ததும் அவருடைய காரியங்கள் எல்லாம் பார்த்து நான் உங்களை கடைசி வரைக்கும் காத்துக்கொள்வேன் என்று சொல்லி கொடுத்த வாக்குத்தங்களும் மிகவும் ஆச்சரியமானது கல்யாணத்தில் சாதாரணமாக வாழ்த்துறதுக்கு வர்றதை நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க கல்யாணம் தம்பதிகளை வாழ்த்துவாங்க இல்லையா பதினாறும் பெற்று பெருவாழ்வு வாழ்னு சொல்லுவாங்க அப்போல்லாம் குடும்ப கட்டுப்பாடு இருந்ததோ இல்லையோ தெரியல அதனால தான் அந்த மாதிரிலாம் சொன்னதை நீங்கள் கேள்விருக்கலாம் பதினாறும் பெற்றுனாக்கா இந்த காலத்தில் யாருங்க அதை சகிக்க முடியும் ஆனால் அதனுடைய உள்ளான அர்த்தம் வேற பதினாறு விதமான ஆசீர்வாதங்களையும் பெற்று நீ சந்தோஷமாக வாழணுன்றது தான் அதனுடைய அர்த்தம் ஆனால் இந்த அர்த்தத்தை அவங்க புரிஞ்சுக்கிறதுல சரீர பிரகாரமாக பண்ணு குட்டிகள் மாதிரி இஷ்டம் போல் இஷ்டம் போல் அதே மாதிரி உள்ள ஆசீர்வாதத்தை இந்த ஆபரகாமுக்கும் சாராளுக்கும் தேவன் தரிசனம் கொடுத்து அவளை ஆசிரித்தார் உங்க ரெண்டு பேரும் நான் ஆசிரியதிக்கிறேன் எப்படி ஆசிரியதிக்க தெரியுமா வெளியே வாங்கன்னு கூட்டிட்டு வந்தாரு வாங்க தன்னாந்து பாருப்பா நட்சத்திரங்க இருக்குத என்று யா உன்னால முடியுமா அவர் சொல்றாரு யாரு என்ன நட்சத்திரத்தை என்ன முடியும் தேவன் சொல்றாரு அந்த அளவுக்கு உடைய சந்ததி நான் பெருக வைப்பேன் மணல கையில் அள்ளி சரி இதை எண்ணி பார் பார்க்கலாம் எண்ண முடியாதுங்க மணல யார் எண்ண முடியும் அந்த அளவுக்கு உடைய சந்ததியை நான் பெருக வைப்பேன் இந்த மாதிரி ஆசிரியத்திட்டு போயிட்டு பல வருஷங்கள் ஆகி போச்சுங்க ஒரு விதமான மாற்றம் இல்லை வருஷங்கள் கடந்து போனது பத்து வருஷம் பதினஞ்சு வருஷம் முப்பது வருஷம் நாற்பது வருஷம் நாற்பத்தைந்து வருஷங்கள் இயற்கைகள் தடைப்பட்டு போகிற வருஷங்கள் நாற்பதுல இருந்து நாற்பத்தைந்து வருஷங்கள் அதற்கு பிறகு எந்த விதமான குழந்தைகள் பெற்றுக்கொள்வதற்கு சரீரத்துக்கு தகுதி கிடையாது ஐம்பது வருஷம் ஆனது இனி குழந்தைகள் யோசி பிறப்பதற்குரிய யோசனையும் இருக்க முடியாது எண்பது வயசு நூறு வயசு வரைக்கும் வாழ்ந்து விட்டார்கள் பயங்கர கிழவர்களாக கிழவியாக வாழ்ந்து கொண்டிருக்கின்ற நேரத்தில் வாக்குத்த மாறாத தேவன் அவர்களுக்கு ஒரு குழந்தையை அருளி செய்தார் தான் சொன்ன வாக்கை கர்த்தர் ஒருபோதும் மறக்கிறதே என்பதை இந்த நேரத்தில் நன்றாக புரிந்து கொள்ளுங்கள் தான் வாக்களித்தபடி அவளுக்கு ஒரு குழந்தை செல்வத்தை தந்தார் அந்த குழந்தை பிறந்தது வாழ்க்கையில் பல வருஷங்களுக்கு பிறகு பிறந்த குழந்தை அல்லவா எப்படி பாலூட்டி சீராட்டி வளர்த்திருப்பார் என்பதை நீங்களே பார்த்துக் கொள்ளுங்கள் வளர்ந்த அந்த குழந்தை அவர்கள் கண்ணும் கருத்துமாய் கவனித்துக் கொண
ஆண்டவர் சொன்னார் அப்புறகாமி உன்னுடைய ஒரே மகன் ஒரே புத்திரன் உன்னுடைய ஈசாக்கு என்று பெயர் வைத்தாய அந்த குழந்தையை நீ எனக்காக மோரியா தேசத்தில் நான் காண்பிக்கும் மலையாகிய மோரியா தேசத்தில் போய் எனக்காக பலி செலுத்துவாயா என்று சொல்லி கர்த்தர் கேட்டார் எப்படி இருக்கும்னு யோசனை பண்ணி பாருங்க பல வருஷத்துக்கு அப்புறம் பிறந்த ஒரு குழந்தை அந்த குழந்தைய பலி செலுத்தணும் அதே தேவன் சொன்னார்னாக்கா அதை விட நீங்க குழந்தைய கொடுக்காம இருந்திருக்கலாமே ஏன் கொடுத்துட்டு இந்த மாதிரி நீங்க எடுக்கணும் அதை விட நீங்க சும்மா இருந்திருக்கலாமே அப்படிலாம் நமக்கு கேட்க தோணும் ஆனா அவர்காம அப்படி கேட்கவே இல்லை அவர் கேட்ட விதத்தை பாருங்க அந்த முதல் வசனம் ரெண்டாவது வசனத்தை நீங்க வாசிக்கும் போது ரொம்ப ஆச்சரியமா இருக்கும் அவர் வர்ணிக்கிறார் உனக்கு ஒரே ஒரு மகன் பிறந்தா பாரு அந்த மகன் ஒரு ஏக புத்திரன் இருக்கிறான் பாரு ஒரே பல வருஷத்துக்கு அப்புறம் பிறந்தானே அந்த மகன் நீ அதிகமா செல்லமா நேசித்து ஈசாக்கும் பேர் வச்சு வளர்த்தனியே அந்த ஒரு மகனே எனக்காக பலி செலுத்து ஏன் மகனை பலி செலுத்து சொல்லிட்டா போதுமே பெசன உன் மகனை எனக்கு பலி செலுத்து பண்ண போயிடலாம் எதுக்காக இந்த மாதிரி வர்ணிக்கணும் யாராவது குடும்பத்துல மனைவி செத்து போயிட்டாங்க அல்லது புருஷன் செத்து போயிட்டாங்கன்னா அவங்கள பாக்குறதுக்கு வர்றவங்க என்ன சொல்லுவாங்க சிலர் வர்றவங்க இருக்கிறாங்க ஏற்கனவே வேதனையோடு இருக்கிறாங்க இருக்கிற வேதனையும் கிளப்பி விட்டுட்டு போவாங்க அதிகமாக்கிட்டு போவாங்க ஏமா உங்க புருஷன் இறந்ததுக்கு அப்புறம் இந்த டேபிள் அவர் உபயோகிச்ச டேபிளா ஐயோ இதை பார்க்கும் போது எனக்கே எப்படி இருக்குது உனக்கு எப்படி இருக்கும் பாருங்க இந்த பேனா அவர் உபயோகிச்ச பேனாவா ஐயோ இதை பார்க்கும் போது எனக்கே எப்படி இருக்குது உனக்கு எப்படி இருக்கும் பாருங்க அவளே அதை மறக்கிறதுக்கு முயற்சி பண்ணிட்டு இருக்கிறான் இவங்க என்ன செய்யறாங்க தூண்டி தூண்டி விடுறாங்க இன்னும் கொஞ்சம் வேதனையை அதிகப்படுத்துறாங்க வந்தமா பேசாம ஒரு கன்சோலிங்கா ஏதாவது ஒண்ணு சகோதரி பயப்படாத கர்த்தர் உனக்காக சகோதரா பயப்படாத கர்த்தர் உனக்காக உங்க குடும்பத்தினுடைய பொறுப்புகள் எல்லாம் எடுத்துக்குவார்ப்பா நீ பயப்படாத உன் நம்பிக்கை கர்த்த மேல வை ஏதாவது ஒரு நம்பிக்கைக்குரிய வசனம் வார்த்தையை சொல்லிட்டு போனா அது எவ்வளவு நல்லா இருக்கும் பாருங்க இது வேதனையை தூண்டக்கூடிய ஒரு காரியமா இருக்குது அதே மாதிரிதான் இங்க தேவன் செய்யறாரு ஆபரகாம இறுதியத்தினுடைய வேதனையை தூண்டார் பல வருஷத்துக்கு அப்புறம் பிறந்த ஒரே ஒரு குழந்தை இருக்கு பாரு ஒரு ஏக புதிரன் பாரு இதுக்கு அப்புறம் குழந்தை பிறக்காம ஒரே ஒரு குழந்தையா பிறந்துச்சு பாரு அந்த பிள்ளைய என்ன பேர் வைக்கலாம்னு சொல்லிட்டு கேட்டு யோசிச்சு ஈசாக்குன்னு பேர் வச்சு வெளியில போகும்போது வெளியே போகிற சமயத்திலும் உள்ள வர சமயத்திலும் ஈசாக்கு ஈசாக்கு சொல்லிட்டு வாய் நிறைய கூப்பிட்டு கூப்பிட்டு பாத்தியப்பா அந்த ஈசாக்க எனக்கு பலி செலுத்து எப்படி இருந்திருக்கும் பாருங்க அவனுடைய உள்ளமானது அது மாத்திரம் இல்ல அவர் சொல்றாரு நான் காண்பிக்கிற இடம் இருக்கு பாரு மோரியா தேசம் அந்த மலையில போய் பலி செலுத்து ஏன் லோக்கல்ல மலையே கிடையாதா இந்த பக்கம் உள்நாட்டுல எங்கேயும் மலையே கிடையாது என்னத்துக்கு மோரியா தேசம் போகணும் மோரியா தேசம்ன்றது அவர் இருக்கிற இடத்துல இருந்து மூணு நாள் பிரயாணத்துல போகணும் உள்ளே இருக்குது இப்பவே வெட்டுன்னு சொன்னாக்க வெட்டி விட்டுலாமே இதுக்காக மூணு நாள் பிரயாணம் இந்த மூணு நாள் பிரயாணத்துக்குள்ள அவருடைய மனநிலையை கர்த்தர் சோதிக்கணும்னு ஆசைப்படுற கல்யாணம் கட்டின புதுசுல என்னுடைய மனைவி கூட அடிக்கடி சொல்லுவாங்க நான் ரத்த சாட்சியா மறிக்கணுங்க நான் ரத்த சாட்சியா மறிக்கணும் நான் பார்த்தேன் அப்படி அப்பா என்னை விட ரொம்ப பெரிய விசுவாசியா இருக்குது ரொம்ப கர்த்தருக்கு ஸ்தோத்திரம் பண்ணி ரொம்ப நான் அல்லு எல்லாம் சொல்ல ஆரம்பிச்சேன் நான் அப்புறமா ரகசியம் தெரியுது நிறைய பேர் அப்படி சொல்றதை நான் பார்த்தேன் ரத்த சாட்சியா மறிக்கணும் என்ன அர்த்தம் ஒரே வெட்டு த்ரூ டிக்கெட் நேரா பரவாயில்ல ஆனா இந்த உலகத்தின் வேதனை அனுமதிக்கிறதுக்கு இஷ்டம் இல்ல சோதனைக்கு மத்தியில ஜீவிக்கிறதுக்கு இஷ்டம் இல்ல பிரச்சனைகளுக்கு மத்தியில வாழ்றதுக்கு இஷ்டம் இல்ல ஆனா ஒரே வெட்டு நேரா போயிட வேண்டியது பரலோக ராஜ்யத்துக்கு இன்னைக்கு நிறைய பேர் அப்படிதான் இஷ்டப்படுறாங்க தன்னுடைய ஸ்தாபனத்திலயோ தன்னுடைய வாழ்க்கையிலோ தன்னுடைய ஊழியத்திலயோ வர்ற பிரச்சனைகளை பார்த்து அந்த பிரச்சனையை விட்டு ஏன் நான் இங்க இருக்கிறதுனால இந்த பிரச்சனை நான் இந்த விட்டு விட்டே போயிடுறேன்னு சொல்லிட்டு யோசிக்கிறாங்க அப்படி அல்ல எந்த இடத்துல உங்களுக்கு பிரச்சனை இருக்கிறதோ அந்த இடத்துல தான் இருக்கணும் எந்த குடும்பத்துக்குள்ள உங்களுக்குள்ள வேதனைகளும் துன்பங்களும் இருக்கதோ அதுக்குள்ள நீ இருந்து நீ வாழ்ந்து காமி கர்த்தருடைய சந்தோஷத்தை மற்றவர்கள் அறியும்படியாக உங்களுடைய சகிப்பு தன்மைகளை மற்றவர்கள் புரிந்து கொள்ளும்படியாக நீ வாழ்ந்து காமிக்கணும் பிரச்சனை விட்டு ஓடும்படியாக கர்த்தர் சொல்லவே இல்லை பிரச்சனைகளுக்கு உள் வேதனைகளுக்கு உள் நீ வாழ்வு தான் விருப்பப்படுறாரு அதனால தான் தன்னுடைய சீஷர்களை பார்த்து சொல்றாரு நரிகளுக்குள்ளே நரிகளுக்குள்ளே நான் உங்களை அல்லது அனுப்புகிறேன் என்று சொல்லி சொல்கிறார் வேதனையுள்ள உபத்திரம் நிறைந்த பாவம் நிறைந்த இந்த உலகத்துக்குள்ள நீங்க போகணும் சன்னியாசியா காட்டுக்குள்ள உக்காந்து இந்த உலகத்தினுடைய தொடர்பே இல்லாம வாழணும்னு சொல்லிட்டு நான் கூட பல முறை யோசித்து பார்த்தேன் இந்த உலகத்துல இருந்தா தானே பல விதமான டெம்டேஷன் வேதனை பாவம் எல்லாம் இதை விட்டு நான் வெளியே போயிட்டேன்னாக்கா எனக்கு எவ்வளவு பெரிய சந்தோஷம் இப்படி எல்லாம் நான் யோசனை பண்ணேன் ஆனா கர்த்தருடைய சித்தம் அது அல்ல வேதனைக்கு மத்தியில உன் சோதனைக்கு மத்தியில நீ ஜெயிச்சு காமிக்கணும் அதுதான் கர்த்தருடைய ஆசீர்வாதம் ஆகவே கர்த்தர் சொன்ன
எல்லாருக்கும் ஜவம் பண்ணேன் அதுக்கப்புறம் கண்களை மூடி ஒரு நிமிஷம் சேபிக்கலாம் எங்களை நேசிக்கிற தகப்பனே நீர் எங்களுக்கு தந்த எல்லா தாளந்துகளுக்காகவும் உங்களுக்கு நன்றி செலுத்துகிறோம் இந்த நேரத்தில் தாளந்துகளை பகிர்ந்து கொள்ளவும் உங்கள் துதித்து பாடுகிற பாடலை கேட்கவும் உங்களுடைய திருவசனத்தை குறித்து நாங்கள் அறியவும் வாஞ்சியோடு இங்கே கடந்து வந்திருக்கிறோம் சுவாமி எங்களை வெறுமையாக அனுப்பாதபடி எங்கள் ஆத்மாவுக்கு கூட நீர் ஏதாவது தந்து நீர் அனுப்ப வேண்டும் என்று நாங்கள் சொபிக்கிறோம் யார் யார் பிரச்சனையோடு வேதனையோடு வந்திருக்கிறார்களோ அவருடைய பிரச்சனைகள் எல்லாம் நீ தீர்த்து ஆசீர்வதிக்க வேண்டும் என்று நாங்கள் சொபிக்கிறோம் இந்த கூட்டத்தின் முழு பொறுப்பை நீர் எடுத்துக்கொள்ளும் முடிவுவரை இந்த பிரசனம் எங்களோடு கூட இருப்பதாக இயேசு நாமத்தில் ஜபிக்கிறோம் பரிசுத்த பிதாவே ஆமை இந்த வானொலி மூலியமாக நடத்தப்படுகிற நிகழ்ச்சிகள் உங்களை அல்லது மற்ற ஜாதி ஜனங்களை மதம் மாறுவதற்காக நியமிக்கப்படுகிற ஒரு ஊழியம் அல்ல இது என்பதை நீங்கள் நன்றாக புரிந்து கொள்ளுங்கள் ஒரு ஜாதியிலிருந்து இன்னொரு ஜாதிக்கு மாற்றவோ மற்ற மதத்தினரை இந்த மதத்திற்கு கொண்டு வரவோ அப்படிப்பட்ட திட்டமோ அப்படிப்பட்ட நோக்கமோ கிடையாது ஒன்று ஒரே ஒரு நோக்கம் நாங்கள் அடைந்த சந்தோஷம் மற்றவர்களும் அடைய வேண்டும் என்னுடைய வாழ்க்கை என்னால் மாற்றிக்கொள்ளவே என்னால் முடியவில்லை சேலத்தில் தமிழ்நாட்டில் திருநாய் போல நான் சுற்றி கொண்டிருந்தவன் பாவத்தை பச்சை தண்ணீர் போல குடித்துக் கொண்டிருந்தவன் எத்தனையோ பேரின் இடத்துல வாழ்க்கையை மாறும்படி சொல்லி பார்த்தார்கள் என்னால் மாற்ற முடியவில்லை பாவத்தை விட வேண்டும் என்று எனக்கு ஒரு ஆசை உண்டு அதனால் என்னால் முடியவில்லை ஆனால் ஒரு நாள் என் இயேசு என்னை சந்தித்தார் அவர் என்னுடைய உள்ளத்துக்குள் வந்தபோது விவரிக்க முடியாத ஒரு மாற்றம் தலை முதல் கால் வரைக்கும் மிகப்பெரிய மாற்றம் இந்த மாற்றத்தை என்னுடைய ஜீவிதத்தில் ஏற்பட்ட இந்த ஒரு பெரிய அதிசயத்தை எவ்வளவோ பெரிய போதவர்களோ மற்றவர்களோ மாற்ற முடியாத ஒரு அதிசயத்தை என் பெற்றோருடைய கண்ணீர் என்னை மாற்ற முடியவில்லை என் கூட பிறந்த சகோதரருடைய கண்ணீர் என்னை மாற்ற முடியவில்லை ஆனால் என் இயேசு ஒரே ஒரு நிமிடத்துக்குள் இந்த காரியத்தை செய்து வைத்தார் இந்த காரியத்தை என்னால் மறைக்க முடியவில்லை ஆகவேதான் ஆண்டவரை பற்றி என்ன மாற்றி அந்த தெய்வத்தை பற்றி மற்றவர்களுக்கு அறிவிக்க வேண்டும் என்கிற பாரம் எனக்குள்ளே வந்தது இந்த ஊழியம் கூட அதே மாதிரி தான் பணம் பெற்றுக் கொள்வதற்காகவோ அல்லது ஒரு ஸ்தலத்திலிருந்து ஒரு மாதத்திலிருந்து மற்றொரு மதத்துக்கு மாற்றுவதற்காகவோ அல்ல அடைந்த அந்த கிறிஸ்துவின் சந்தோஷம் நீங்கள் அடைய வேண்டும் உங்கள் ஒவ்வொரு வாழ்க்கையிலும் அதை அடைய வேண்டும் இந்த உலகமெல்லாம் அந்த புதிய சந்தோஷத்தை புதிய மாற்றத்தை பெற்றுக்கொள்ள வேண்டும் என்கிற அந்த ஒரே ஒரு தாகம் தான் இன்றைக்கு ராத்திரி தான் அதே அடிப்படையில் இந்த கூட்டமும் ஏற்பாடு செய்யப்பட்டிருக்கிறது ஆகவே நீங்கள் தொடர்ந்து இந்த ஊழியங்களுக்காக செபியுங்கள் கருத்தர் உங்களை ஆசிரிக்கட்டும் இசை மல்ல தானே பாடல்களை கேட்கலாம் என்று தான் வந்திருப்பீர்கள் ஆகவே வேத புஸ்தகத்தை கொண்டு வந்திருக்க மாட்டீர்கள் என்று நான் முழு அளவோடு விசுவாசிக்கிறேன் ஆகவே உங்களை சிரமப்படுத்த விரும்பாமல் நானும் ஒரு வசனத்தை வாசிக்கிறேன் லூக்க எழுதின சுசேஷம் ஒன்பதாம் அதிகாரம் ஐம்பத்தி ஆறாவது வசனம் மனுஷகுமாரன் மனுஷனுடைய ஜீவனை அழிக்கிறதற்கு அல்ல ரட்சிக்கிறதற்கே வந்தார் என்றார் மனுஷகுமாரன் மனுஷனுடைய ஜீவனை அழிக்கிறதுக்கு அல்ல ரட்சிக்கிறதற்கே வந்தார் யோவா நெடுதன சுசேஷம் மூன்றாம் அதிகாரம் பதினாறாவது வசனத்தில் தேவன் தம்முடைய ஒரே பேரான குமாரனை விசுவாசிக்கிறவன் எவ்வளோ அவன் கெட்டு போகாமல் நித்திய ஜீவனை அடையும்படிக்கு அவரை தந்திரலி இவ்வளவாய் உலகத்தில் அன்பு கூர்ந்தார் முதலாவது வசனம் சொல்லுகிறது மனுஷகுமார் இந்த உலகத்திலே வந்தது மனுஷர்களை அழிப்பதற்காக அல்ல அவர்களை ரட்சிப்பதற்காகவே மனுஷர்களை அழிக்க தேவன் வர முடியாது வரக்கூடாது பலவிதமான இதிகாசங்களில புராணங்களில இப்படியெல்லாம் எழுதப்பட்டிருக்கிறது நீங்கள் பார்க்கலாம் ருக்வேதம் எதிர்வேதம் சாமவேதம் என்று சொல்லி பல வேதங்கள் உண்டல்ல அதில் ருக்வேதத்தில் தேவன் இந்த உலகத்தில் அவதரித்ததனுடைய நோக்கம் என்ன என்று எழுதப்பட்டிருக்கிறது துஷ்ட நிகிரகம் சிஷ்ட பரிபாலனம் சமஸ்கிருதத்தில் அந்த பாஷையில் சொல்லும் போது அவருடைய அர்த்தம் துஷ்டர்களை அழித்து பாடிகளை அழித்து நல்லவர்களை காப்பாற்ற வேண்டும் இந்த ஒரே ஒரு காரணம்தான் தேவன் இந்த உலகத்திலே அவதாரம் என்று எழுதப்பட்டிருக்கிறது ஆனால் நம்முடைய கிறிஸ்துவ வேதம் சொல்கிறது உலகத்தில் உள்ள எல்லாரும் பாதிகள் ஒருவராகி நீதிமன்றம் என்று சொல்லப்பட்டிருக்கிறது அந்த அடிப்படையில் பார்க்குமானால் 
இந்த உலகத்தில் துஷ்டர்களை அல்லது பாதிகளை அழிப்பதற்காகத்தான் தெய்வத்தின் அவதாரம் என்று சொன்னால் இன்றைக்கு நீயும் நீங்களும் நானும் உயிரோடு இருக்க முடியாது ஆனால் கிறிஸ்து இந்த உலகத்துக்கு வந்தது துஷ்டர்களை அழிப்பதற்காக அல்ல அவர்களை ரட்சித்து அவர்களையும் பரலோகத்திலே கொண்டு போக வேண்டும் என்ற ஒரே ஒரு நோக்கத்தோடு தான் நம் எல்லாரும் பாதிகள் நம்மை அவர் மீட்டு எடுப்பதற்காக இந்த உலகத்தில் மனுஷ அவதாரம் எடுத்தார் இன்றைக்கு பாடிய பாட்டியுடைய அநேக கருத்துக்களை நீங்கள் பார்த்தால் எல்லாமே கருத்தர் இந்த உலகத்தில் வந்தாரு என்னை மாற்றினாரே எனக்கு ஒரு ஜீவன் தந்தாரு இந்த ரகசியத்தை தான் அந்த பாடலுடைய வசனங்களில் நீங்கள் பார்க்க முடிகிறது ஆமா கிறிஸ்துவுடைய வாழ்க்கையில இது ஒன்றுதான் அடிப்படை அஸ்திபாரம் என் வாழ்க்கையை கிறிஸ்து மாற்ற நான் பாவத்திலேயே மடிந்து விடாமல் இருப்பதற்காக என் இயேசு எனக்காகவே இந்த உலகத்தில் வந்தார் இந்த உலகத்திற்காக வந்தார் என்று நான் சொல்ல விரும்பவில்லை எனக்காக இந்த டாக்டர் புஷ்பராஜுக்காகவே இந்த உலகத்துக்கு வந்தார் இப்படி உரிமையோடு சொல்வதற்குத்தான் மிகவும் இஷ்டப்படுகிறேன் இவ்வளவு தன்னுடைய ஒரே பேரான குமாரனை அனுப்பி இவ்வளவாய் உலகத்தை அன்பு கூர்ந்தார் எவ்வளவாய் எவ்வளவு பெரிய அன்பு அது எவ்வளவு பெரிய அன்பு அது கணக்கே சொல்லப்படவில்லை எந்த அளவு என்பது குறிப்பிட்டு சொல்லப்படவில்லை இவ்வளவாய் உலகத்தை நேசித்தார் இந்த அளவுக்கு நேசித்தார் எந்த அளவுக்கு தன்னுடைய ஒரே ஒரு குமார் என்றும் பார்க்காதபடி தன்னுடைய ஒரே ஒரு பிள்ளை என்றும் பார்க்காதபடி இந்த உலகத்தில் வேதனை உண்டு பிரச்சனை உண்டு சிலுவை மரணம் உண்டு என்றெல்லாம் அறிந்திருந்தும் தன்னுடைய மகனை அனுப்பினாரே யாருக்காக உனக்காகவும் எனக்காகவும் நீ கண்ணீர் விட கூடாது என்பதற்காக உன்னுடைய பிரச்சனைகளில் நீ கவலைப்படக்கூடாது என்பதற்காக உனக்காகவே இயேசு கிறிஸ்துவை தேவன் இந்த உலகத்தில் அனுப்பினார் இந்த அன்பு விவரிக்க முடியாத அன்பு இதற்கு ஒரு உதாரணமாக பழைய ஏற்பாட்டின் பகுதியில ஒரு சம்பவத்தை கருத்தர் நமக்கு வெளிப்படுத்தி காண்பித்திருக்கிறார் ஆதி ஆகம புஸ்தகம் இருபத்தி ரெண்டாம் அதிகாரத்தில் ஒன்றிலிருந்து நீங்கள் வாசித்துக் கொண்டே வந்தால் அதில் ஒரு சம்பவம் நமக்கு இயேசு கிறிஸ்து இந்த உலகத்தில் வந்த விவரங்களை குறித்து ஒரு நிழலாக எழுதப்பட்டிருக்கிறதை நீங்கள் பார்க்கலாம் ரோமர் கிழக்கு நிறுவனம் பத்தாம் அதிகாரத்தில் எழுதப்பட்டிருக்கிறது பழைய ஏற்பாட்டினுடைய சம்பவங்கள் வரும் காரியங்களுக்கு நிழலாக இருக்கிறது இனி வரும் போகிற காரியங்களை அதை அறிவிப்பதற்காக நிழல் படம் போல எழுதப்பட்டிருக்கிறது அவருடைய சாயல் தான் இப்பொழுது நடக்கிற காரியங்கள் அப்ப அது ஒவ்வொன்றுக்கும் ஒவ்வொரு அர்த்தங்கள் உண்டு இந்த பகுதியில ரெண்டு ஒரு தம்பதிகள் உண்டு கல்யாணம் செய்து கொண்ட புருஷனும் மனைவியும் உண்டு அவனுக்கு பெயர் சாராய் அவனுக்கு பெயர் ஆபிரகாம் ரெண்டு பேரும் கல்யாணம் கட்டி சந்தோஷமாய் வாழ்ந்து கொண்டிருந்தார்கள் கல்யாணம் கட்டின புதுசுல தேவன் அவர்களை ஆசிரியத்ததும் அவருடைய காரியங்கள் எல்லாம் பார்த்து நான் உங்களை கடைசி வரைக்கும் காத்துக்கொள்வேன் என்று சொல்லி கொடுத்த வாக்குத்தங்களும் மிகவும் ஆச்சரியமானது கல்யாணத்தில் சாதாரணமாக வாழ்த்துறதுக்கு வர்றதை நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க கல்யாணம் தம்பதிகளை வாழ்த்துவாங்க இல்லையா பதினாறும் பெற்று பெருவாழ்வு வாழ்னு சொல்லுவாங்க அப்போல்லாம் குடும்ப கட்டுப்பாடு இருந்ததோ இல்லையோ தெரியல அதனால தான் அந்த மாதிரிலாம் சொன்னதை நீங்கள் கேள்விருக்கலாம் பதினாறும் பெற்றுனாக்கா இந்த காலத்தில் யாருங்க அதை சகிக்க முடியும் ஆனால் அதனுடைய உள்ளான அர்த்தம் வேறு பதினாறு விதமான ஆசீர்வாதங்களையும் பெற்று நீ சந்தோஷமாக வாழணுன்றதான் அதனுடைய அர்த்தம் ஆனால் இந்த அர்த்தத்தை அவங்க புரிஞ்சுக்கிறதுல சரீர பிரகாரமாக பண்ணு குட்டிகள் மாதிரி இஷ்டம் போல் இஷ்டம் போல் அதே மாதிரி உள்ள ஆசீர்வாதத்தை இந்த ஆபரகாமுக்கும் சாராளுக்கும் தேவன் தரிசனம் கொடுத்து அவளை ஆசிரித்தார் உங்க ரெண்டு பேரும் நான் ஆசிரியதிக்கிறேன் எப்படி ஆசிரியதிக்க தெரியுமா வெளியே வாங்கன்னு கூட்டிட்டு வந்தாரு வாங்க தன்னாந்து பாருப்பா நட்சத்திரங்க இருக்குத என்று யா உன்னால முடியுமா அவர் சொல்றாரு யாரு என்ன நட்சத்திரத்தை என்ன முடியும் தேவன் சொல்றாரு அந்த அளவுக்கு உடைய சந்ததி நான் பெருக வைப்பேன் மணல கையில் அள்ளி சரி இதை எண்ணி பார் பார்க்கலாம் என்ன முடியாதுங்க மணல யார் என்ன முடியும் அந்த அளவுக்கு உடைய சந்ததியை நான் பெருக வைப்பேன் இந்த மாதிரி ஆசீர்வதித்துட்டு போயிட்டு பல வருஷங்கள் ஆகி போச்சுங்க ஒரு விதமான மாற்றம் இல்லை வருஷங்கள் கடந்து போனது பத்து வருஷம் பதினஞ்சு வருஷம் முப்பது வருஷம் நாற்பது வருஷம் நாற்பத்தைந்து வருஷங்கள் இயற்கைகள் தடைப்பட்டு போகிற வருஷங்கள் நாற்பதுல இருந்து நாற்பத்தைந்து வருஷங்கள் அதற்கு பிறகு எந்த விதமான குழந்தைகள் பெற்றுக் கொள்வதற்கு சரீரத்துக்கு தகுதி கிடையாது ஐம்பது வருஷம் ஆனது இனி குழந்தைகள் யோசி பிறப்பதற்குரிய யோசனையும் இருக்க முடியாது எண்பது வயசு நூறு வயசு வரைக்கும் வாழ்ந்து விட்டார்கள் பயங்கர கிழவர்களாக கிழவியாக வாழ்ந்து கொண்டிருக்கின்ற நேரத்தில் வாக்குத்த மாறாத தேவன் அவர்களுக்கு ஒரு குழந்தையை அருளி செய்தார் தான் சொன்ன வாக்கை கர்த்தர் ஒருபோதும் மறக்கிறதே என்பதை இந்த நேரத்தில் நன்றாக புரிந்து கொள்ளுங்கள் தான் வாக்களித்தபடி அவளுக்கு ஒரு குழந்தை செல்வத்தை தந்தார் அந்த குழந்தை பிறந்தது வாழ்க்கையில் பல வருஷங்களுக்கு பிறகு பிறந்த குழந்தை அல்லவா எப்படி பாலூட்டி சீராட்டி வளர்த்திருப்பார் என்பதை நீங்களே பார்த்துக் கொள்ளுங்கள் வளர்ந்த அந்த குழந்தை அவர்கள் கண்ணும் கருத்துமாய் கவனித்துக் கொண்டிருக்கிற வேலையில ஒரு நாள் தி
அவனோடு அவர் பேசினார் ஆபிரகாமே என்று கூப்பிட்டார் ஆபிரகாம் சொன்ன தேவனே என்ன என்று கேட்டார் ஆண்டவர் சொன்னார் ஆபிரகாமே உன்னுடைய ஒரே மகன் ஒரே புத்திரன் உன்னுடைய ஈசாக் என்று பெயர் வைத்தாய அந்த குழந்தையை நீ எனக்காக மோரியா தேசத்தில் நான் காண்பிக்கும் மலையாகிய மோரியா தேசத்தில் போய் எனக்காக பலி செலுத்துவாயா என்று சொல்லி கர்த்தர் கேட்டார் எப்படி இருக்கும்னு யோசனை பண்ணி பாருங்க பல வருஷத்துக்கு அப்புறம் பிறந்த ஒரு குழந்தை அந்த குழந்தைய பலி செலுத்தணும் அதே தேவன் சொன்னார் அதை விட நீங்க குழந்தைய கொடுக்காம இருந்திருக்கலாமே ஏன் கொடுத்துட்டு இந்த மாதிரி நீங்க எடுக்கணும் அதை விட நீங்க சும்மா இருந்திருக்கலாமே அப்படிலாம் நமக்கு கேட்க தோணும் ஆனா அவர்காம் அப்படி கேட்கவே இல்லை அவர் கேட்ட விதத்தை பாருங்க அந்த முதல் வசனம் ரெண்டாவது வசனத்தை நீங்க வாசிக்கும் போது ரொம்ப ஆச்சரியமா இருக்கும் அவர் வர்ணிக்கிறார் உனக்கு ஒரே ஒரு மகன் பிறந்தா பாரு அந்த மகன் ஒரு ஏக புத்திரன் இருக்கிறான் பாரு ஒரே பல வருஷத்துக்கு அப்புறம் பிறந்தானே அந்த மகன் நீ அதிகமா செல்லமா நேசித்து ஈசாக்கும் பேர் வச்சு வளர்த்தனியே அந்த ஒரு மகனே எனக்காக பலி செலுத்து ஏன் மகனை பலி செலுத்து சொல்லிட்டா போதுமே பெசன உன் மகனை எனக்கு பலி செலுத்து பண்ண போயிடலாம் எதுக்காக இந்த மாதிரி வர்ணிக்கணும் யாராவது குடும்பத்துல மனைவி செத்து போயிட்டாங்க அல்லது புருஷன் செத்து போயிட்டாங்கன்னா அவங்கள பாக்குறதுக்கு வர்றவங்க என்ன சொல்லுவாங்க சிலர் வர்றவங்க இருக்கிறாங்க ஏற்கனவே வேதனையோடு இருக்கிறாங்க இருக்கிற வேதனையும் கிளப்பி விட்டுட்டு போவாங்க அதிகமாக்கிட்டு போவாங்க ஏமா உங்க புருஷன் இறந்ததுக்கு அப்புறம் இந்த டேபிள் அவர் உபயோகிச்ச டேபிளா ஐயோ இதை பார்க்கும் போது எனக்கே எப்படி இருக்குது உனக்கு எப்படி இருக்கும் பாருங்க இந்த பேனா அவர் உபயோகிச்ச பேனாவா ஐயோ இதை பார்க்கும் போது எனக்கே எப்படி இருக்குது உனக்கு எப்படி இருக்கும் பாருங்க அவளே அதை மறக்கிறதுக்கு முயற்சி பண்ணிட்டு இருக்கிறான் இவங்க என்ன செய்யறாங்க தூண்டி தூண்டி விடுறாங்க இன்னும் கொஞ்சம் வேதனையை அதிகப்படுத்துறாங்க வந்தமா பேசாம ஒரு கன்சோலிங்கா ஏதாவது ஒண்ணு சகோதரி பயப்படாத கர்த்தர் உனக்காக சகோதரா பயப்படாத கர்த்தர் உனக்காக உங்க குடும்பத்தினுடைய பொறுப்புகள் எல்லாம் எடுத்துக்குவார்ப்பா நீ பயப்படாத உன் நம்பிக்கை கர்த்த மேல வை ஏதாவது ஒரு நம்பிக்கைக்குரிய வசனம் வார்த்தையை சொல்லிட்டு போனா அது எவ்வளவு நல்லா இருக்கும் பாருங்க இது வேதனையை தூண்டக்கூடிய ஒரு காரியமா இருக்குது அதே மாதிரிதான் இங்க தேவன் செய்யறாரு ஆபரகாம் இறுதியத்தினுடைய வேதனையை தூண்டார் பல வருஷத்துக்கு அப்புறம் பிறந்த ஒரே ஒரு குழந்தை இருக்கு பாரு ஒரு ஏக புதிரன் பாரு இதுக்கு அப்புறம் குழந்தை பிறக்காம ஒரே ஒரு குழந்தையா பிறந்துச்சு பாரு அந்த பிள்ளைய என்ன பேர் வைக்கலாம்னு சொல்லிட்டு கேட்டு யோசிச்சு ஈசாக்குன்னு பேர் வச்சு வெளியில போகும்போது வெளியே போகிற சமயத்திலும் உள்ள வர சமயத்திலும் ஈசாக்கு ஈசாக்கு சொல்லிட்டு வாய் நிறைய கூப்பிட்டு கூப்பிட்டு பாத்தியப்பா அந்த ஈசாக்க எனக்கு பலி செலுத்து எப்படி இருந்திருக்கும் பாருங்க அவனுடைய உள்ளமானது அது மாத்திரம் இல்ல அவர் சொல்றாரு நான் காண்பிக்கிற இடம் இருக்கு பாரு மோரியா தேசம் அந்த மலையில போய் பலி செலுத்து ஏன் லோக்கல்ல மலையே கிடையாதா இந்த பக்கம் உள்நாட்டில் எங்கேயும் மலையே கிடையாது என்னத்துக்கு மோரியா தேசம் போகணும் மோரியா தேசம்ன்றது அவர் இருக்கிற இடத்துல இருந்து மூணு நாள் பிரயாணத்தில் போகணும் உள்ளே இருக்குது இப்பவே வெட்டுன்னு சொன்னாக்க வெட்டி விட்டுலாமே இதுக்காக மூணு நாள் பிரயாணம் இந்த மூணு நாள் பிரயாணத்துக்குள்ளே அவருடைய மனநிலையை கர்த்தரை சோதிக்கணும்னு ஆசைப்படுறார் கல்யாணம் கட்டின புதுசில் என்னுடைய மனைவி கூட அடிக்கடி சொல்லுவாங்க நான் ரத்த சாட்சியாக மறிக்கணுங்க நான் ரத்த சாட்சியாக மறிக்கணும் நான் பார்த்தேன் அப்படியே அப்பா என்னை விட ரொம்ப பெரிய விசுவாசியாக இருக்குது ரொம்ப கர்த்தருக்கு ஸ்தோத்திரம் பண்ணி ரொம்ப நான் அல்லூர் எல்லாம் சொல்ல ஆரம்பிச்சேன் நான் அப்புறம் ரகசியம் தெரியுது நிறைய பேர் அப்படி சொல்றதை நான் பார்த்தேன் ரத்த சாட்சியா மறிக்கணும் என்ன அர்த்தம் ஒரே வெட்டு த்ரூ டிக்கெட் நேரா பரலகத்துக்கு ஆனா இந்த உலகத்தின் வேதனை அனுமதிக்கிறதுக்கு இஷ்டம் இல்ல சோதனைக்கு மத்தியில ஜீவிக்கிறதுக்கு இஷ்டம் இல்ல பிரச்சனைகளுக்கு மத்தியில வாழ்றதுக்கு இஷ்டம் இல்ல ஆனா ஒரே வெட்டு நேரா போயிட வேண்டியது பரலோக ராஜ்யத்துக்கு இன்னைக்கு நிறைய பேர் அப்படிதான் இஷ்டப்படுறாங்க தன்னுடைய ஸ்தாபனத்திலயோ தன்னுடைய வாழ்க்கையிலோ தன்னுடைய ஊழியத்திலயோ வர்ற பிரச்சனைகளை பார்த்து அந்த பிரச்சனையை விட்டு ஏன் நான் இங்க இருக்கிறதுனால இந்த பிரச்சனை நான் இந்த விட்டு விட்டே போயிடுறேன்னு சொல்லிட்டு யோசிக்கிறாங்க அப்படி அல்ல எந்த இடத்துல உனக்கு பிரச்சனை இருக்கிறதோ அந்த இடத்துல தான் இருக்கணும் எந்த குடும்பத்துக்குள்ள உங்களுக்குள்ள வேதனைகளும் துன்பங்களும் இருக்கதோ அதுக்குள்ள நீ இருந்து நீ வாழ்ந்து காமி கர்த்தருடைய சந்தோஷத்தை மற்றவங்க அறியும்படியாக உங்களுடைய சதிப்பு தன்மைகளை மற்றவங்க புரிந்து கொள்ளும்படியாக நீ வாழ்ந்து காமிக்கணும் பிரச்சனை விட்டு ஓடும்படியாக கர்த்தர் சொல்லவே இல்லை பிரச்சனைகளுக்கு உள் வேதனைகளுக்கு உள் நீ வாழ்வு தான் விருப்பப்படுறாரு அதனால தான் தன்னுடைய சீர்களை பார்த்து சொல்றாரு நரிகளுக்குள்ளே நரிகளுக்கு உள்ளே நான் உங்களை அல்லது அனுப்புகிறேன் என்று சொல்லி சொல்கிறார் வேதனை உள்ள உபத்திரம் நிறைந்த பாவம் நிறைந்த இந்த உலகத்துக்குள்ள நீங்க போகணும் சன்னியாசியா காட்டுக்குள்ள உக்காந்து இந்த உலகத்தினுடைய தொடர்பே இல்லாம வாழணும்னு சொல்லிட்டு நான் கூட பல முறை யோசித்து பார்த்தேன் இந்த உலகத்துல இருந்தா தானே பல விதமான டெம்டேஷன் வேதனை பாவம் எல்லாம் இதை விட்டு நான் வெளியே போயிட்டேன்னாக்கா எனக்கு எவ்வளவு பெரிய சந்தோஷம் இப்படி எல்லாம் நான் யோசனை பண்ணேன் ஆனா கர்த்தருடைய சித்தம் அது அல்ல வேதனைக்கு மத்த
உன்னுடைய நினைவுகள் என்னுடைய நினைவுகள் அல்ல தமிழ்நாட்டில் ஒரு இடத்துல வியாதி சுகமாக கூட்டம் முடிஞ்சதுக்கு அப்புறம் எல்லாருக்கும் ஜவம் பண்ணேன் அதுக்கப்புறம் கரைப்படுத்தி கொண்டேன் நான் ஒருவனாய் ஆலை முடித்தேன் என்னோடு கூட யாருமே இல்லைன்னு சொல்றாரு கெத்சமன தோட்டத்தில் எல்லா சீஷன் மாறும் கூடியிருந்த வேலையில கிறிஸ்துவ பிடிக்கிற அந்த சமயத்தில் எல்லா சீஷன்மாரும் விட்டுட்டு ஓடி போயிட்டாங்க கடைசி வரைக்கும் நான் இருப்பேன் சொல்லிட்டு வீராப்ப பேசவெல்லாம் சட்டையை கூட விட்டுட்டு ஓடி போயிட்டாங்க ஒரே ஒரு ஆளா ஒத்திக்கையா விடப்பட்ட இயேசு அங்க நின்று கொண்டிருக்கிறார் என்ன நடந்தது தெரியுமா ஒத்திக்கு ஒரு ஆளா இயேசு அங்க நிற்கிறார் இங்க வசனம் சொல்லுது என்னுடைய வஸ்திரங்களை கரைப்படுத்தி கொண்டேன் கரை இல்லாத ஒரு கரை இல்லாத வஸ்திரம் ஆனா கரைப்படுத்தி கொண்டேன் நானே தான் அதுக்கு காரணம் சொல்றாரு கரை இல்லாதவர் பாவம் இல்லாதவர் பாவம் ஆக்கப்பட்டார் கரை இல்லாதவர் கரையாக்கப்பட்டார் தேவன் பரிசுத்தம் உள்ளவர் ஆனால் நமக்காக அவர் கரையாக்கப்பட்டார் இது என்ன அர்த்தம் எனக்கு தெரியலையே நமக்கு புரியலை என்று சொல்லி அந்த வசனத்தின் அடிப்படைகளை நம்ம இன்னும் ஆழமாக யோசித்து பார்க்கும் போது அநேக ரகசியங்கள் நமக்கு தெரியுது கூட்டம் கூட்டமாய் போக வேண்டிய அந்த செம்மறி ஆடு ஒற்றைக்கு இங்கு வர வேண்டிய காரணம் என்ன ஒற்றைக்கு வர வேண்டிய காரணம் என்ன சகரியாண்டி புஸ்தகம் பதிமூணாம் அதிகாரம் ஏழாவது வசனம் இப்படி சொல்லுது என் தோழனாய் வாழ என்று தோழனாகிய புருஷனை வெட்டு வாழ என் தோழனாகிய புருஷனை வெட்டு மேய்ப்பன் ஆகிய தோழனாகிய புருஷனை வெட்டு மேய்ப்பன் என்று சொல்லப்பட்டிருக்குது மேய்ப்பனை வெட்டுன்னு சொன்னாக்கா என்ன அர்த்தம் அது யார் அது மேய்ப்பன் அடிக்கடி மேய்பன் மேய்பன் நாளே நல்ல மேய்பன் சொல்றது யார் அது ஏசு கிறிஸ்து அந்த மேய்பன் மேய்பன் சொல்றாரு இல்லையா நான் தான் நல்ல மேய்பன் உங்களை காப்பாற்ற மேய்ப்பேன் ஜீவ தண்ணீரடியில் உங்களை கொண்டு போவேன்னு சொல்றாரு அந்த மேய்பனை வெட்டுப்பா அவன் யார் அவன் என் தோழன் என்று சொல்லப்பட்டிருக்குது தோழன் தோழன் மக்கள் என்ன அர்த்தம் தோளுக்கு சமனானவன் தோளுக்கு சமனானவன் மலையாள புஸ்தத்துல கூட்டாளி எந்த கூட்டாளிய வெட்டு என்று சொல்லப்பட்டிருக்கு கூட்டாளி தோல் என்றால் தோளுக்கு சமனானவன் கூட்டாளி என்றால் பிதா குமாரன் பர்சுத்தாவி இந்த மூன்று பேரும் கூட்டாளிகள் மூன்று பேரும் தோழர்கள் என்னுடைய தோழன் ஒருத்தன் உண்டு அவன் ஒரு மேய்ப்பன் அவனை வெட்டு அப்போ இந்த உத்தரவு யாருக்கு வருது பரலோகத்திலிருந்து சேனைகளின் தேவன் அதை சொல்லி அனுப்புறார் என் தோழனை வெட்டுப்பா எடையும் நீரின் சொல்லுவாரு அவரை வெட்டுப்பா என்று சொல்லி அங்கிருந்தே ஆர்டர் வந்துச்சு அப்படின்னாக்கா ஒரு ரகசியம் நமக்கு புரியுது கூட்டம் கூட்டமாய் போக வேண்டிய இந்த ஆடு ஒற்றைக்கு இங்கு வந்ததுடைய ரகசியம் என்ன யாரோ பிடித்து கொண்டு இங்கு நிறுத்தினது போல இருக்கிறது அல்லவா பரலோக ராஜ்யத்தில் என் காரியமாய் யார் போவான் என்று தேவன் கேட்டார் இந்த உலகத்தின் பாவங்களை கழுவி மீட்டுக்கொள் ஜனங்களை மீட்டுக்கொள்வதற்காக பரிசுத்தமான ரத்தம் சிந்தப்பட வேண்டும் அந்த பரிசுத்தமான ரத்தம் சிந்தப்படுவதற்காக வேதனைகளை அனுபவத்திற்காக யார் என் காரியமாக போவார் நீ போலப்பா நான் போலப்பா நான் போல மிகாபில் நீ போறியா நான் போகல சத்தம் வருகிறது இதோ என்னை அனுப்பும் யார் அது சத்தம் அந்த திசையை நோக்கி பார்த்தாலே முகத்தை துப்புவாங்களே பரவாயில்லை உங்க முடியும் தலையில முன்பிடி தடுப்பாங்களே பரவாயில்லை சாத்தவ அடிப்பாங்களே பரவாயில்லை நான் போகலனாக்கா என்னுடைய ஜனங்களை மீட்கவே முடியாது நான் போய்தான் ஆகணும் நான் போய்தான் ஆகணும் இப்படிப்பட்ட ஒரு சூழ்நிலையிலே தேவாதி தேவன் தன்னுடைய ஒரே பிள்ளையான குமாரனாகிய இயேசுவை இந்த உலகத்துக்கு உன்னையும் என்னையும் மீட்டுக் கொள்வதற்காக இந்த உலகத்துக்கு அனுப்பினார் யாத்திராகும் புஸ்தகம் பதிமூணாம் அதிகாரம் பதிமூணாம் வசனம் சொல்லுது கழுதையினுடைய தலையீற்றுகளை எல்லாம் முதலீட்டுகளை ஆண்டோருக்குன்னு சொல்லி பலி கொடுக்கணும் சொல்லப்பட்டிருக்குது அப்படி தலையீற்றுகளை பலி கொடுக்க உனக்கு இஷ்டம் இல்லைனாக்கா ஒரு ஆட்டின் குட்டியின் மூலமாக அவைகளை மீட்டுக் கொள்வாயாக கழுதியின் தலையீற்றுகள் எல்லாம் ஆட்டின் குட்டியினால மீட்டுக் கொள்ளணும் சொல்லப்பட்டிருக்கு கழுதைக்கு பதிலா ஆட்டுக்குட்டி கழுதைய எல்லாருமே புறக்கணிப்பாங்க கழுதையை யாரும் பார்க்கறதுக்கு இஷ்டப்பட மாட்டாங்க எனக்கு என்ன தெரியல நான் இந்த சிலுவனுக்கு வந்து பல நாளா பார்த்திருக்கிறேன் பல தடவை பார்த்திருக்கேன் ஒரு கழுதையை கூட பார்க்கலைங்க நான் ஒரு கழுதையை கூட பார்க்கல ஆனா இந்தியாவில் நிறைய இடத்துல மேயுங்க கழுதைங்க அது என்ன காரணம் எனக்கு தெரியல சரி பாருங்க இப்போ இந்த கழுதையை பார்க்கறதுக்கு இஷ்டப்பட மாட்டாங்க ரூபம் அப்படிதான் இருக்கும் சரி அது பாடினாக்க இஷ்டப்படுவீங்களா பாருங்களே பாடின கழுதை பாடி நீங்க கேள்வி கட்டி கேள்விப்பட்டிருக்கீங்களா வேண்டாம் நீங்க கேள்விப்படவே வேண்டாம் கேட்கவும் வேண்டாம் ஏன்னா அது அழுதாலும் ஒரே ராகம் தான் சந்தோஷமா பாடினாலும் ஒரே ராகம் தான் அதை கேட்கவே நீங்க முடியாது அது பாடவும் கேட்க முடியாது பார்க்கவும் நமக்கு இஷ்டம் இல்லை அது தள்ளப்பட்ட ஒரு மிருகம் பிரியமில்லாத ஒரு மிருகம் அதை காப்பாற்றுறதுக்கு யாருக்குமே இஷ்டம் இல்லை ஆகவே ஒதுக்கி வைக்கப்பட்ட ஒரு ஜாதி அது ஆனால் அந்த ஜாதியில பிறந்த அந்த குழந்தைய குட்டிய மீட்டுக் கொள்ளணும் என்று சொன்னாக்கா 
அப்பாப்பா இந்த கழுதை குட்டி ரொம்ப நல்லா இருக்குதுப்பா என்னத்துக்குப்பா அதை போய் வெட்டுறீங்க வேண்டாம் அப்படின்னு பிள்ளை யாராவது சொன்னாக்கா என்ன செய்யற அதை காப்பாத்த படணும்னாக்கா ஒரு ஆட்டுக்குட்டினால நீ அதை காப்பாத்தலாம்னு சொல்றாரு கழுதைக்கு பதிலாய் ஆட்டுக்குட்டி இது என்ன அர்த்தம் அது பதினாலாவது வசனத்தில் நீங்க வாசி பாத்தீங்கன்னாக்கா இது என்ன என்று நாளை உன் மகன் கேட்பான் என்று எழுதப்பட்டிருக்கு இது என்ன என்று சொல்லி நான் கேட்பான் என்ன பாய் கழுதைக்கு பதிலா ஆடுன்னு சொல்றாங்களே என்ன அர்த்தம் நாளைக்கு உன் மகன் கேட்பான் இந்த பழைய ஏற்பாட்டில் எழுதப்பட்ட இந்த ரகசியத்தினுடைய அர்த்தம் என்ன ஆண்டவர் என்ன அப்பா இது இது எனக்கு ஒண்ணு புரியலன்னு கேட்பான் அப்போ நீ விளக்கம் சொல்லணும் எப்பா கழுதை என்று சொன்னால் தள்ளப்பட்ட ஜாதி நம்ம தான் நாம எல்லாம் மனுஷர்கள் நம்ம எல்லாம் நரகத்துக்கு போக வேண்டியவங்க ஜென்மத்திலேயே பாவம் பிறப்பிலேயே பாவம் நமக்கு இருக்குது ஆனா நம்ம மீட்டு கொள்ளணும்னாக்கா ஒரு ஆறு அவசியம் நமக்கு பதிலாய் ரத்தம் சிந்தப்படுதல் அவசியம் அது எந்த ஆடு அது எந்த ஆடு பாத ரகசியம் எனக்கு புரியலையே யோவான் சொன்னா இதோ உலகத்தின் பாவத்தை சுமந்து திருக்கிற தேவ ஆட்டுக்குட்டி இவர் தாங்க இந்த ஆட்டுக்குட்டி தான் உனக்கு பதிலாக வெட்டப்பட வேண்டியது இந்த ஆட்டுக்குட்டி தான் அருமையான தேவனுடைய மக்களே இந்த ஆட்டுக்குட்டிக்கு பதிலாய் இந்த கழுதிகளுக்கு பதிலாய் இந்த ஆடு அங்கு வருகிறது இப்போ மேல வலிபடுத்தல படுத்திருக்கிற அந்த ஈசாக்கு கட்டவழிக்கப்படுகிறான் அவனுக்கு ஆச்சரியம் என்ன இது நான் வெட்டப்பட வேண்டியவன் ஆச்சு ஏன் கைகள் அவிழ்க்கப்படுது நான் வெட்டப்பட வேண்டியவன் கொஞ்ச நேரத்தில் பார்த்தா ஆடை பிடிச்சி அங்க கொண்டு போய் வச்சாச்சு இப்போ இவன் கேள்வி கேட்கணும் இவனுக்கு ரொம்ப ஆசை பாருங்க சின்ன பையன் இந்த ஆட்டை பார்த்து ஒரு கேள்வி கேட்கணும் போல அவனுக்கு தோணுது ஆட்டுக்குட்டி ஆட்டுக்குட்டி நாங்க முன்னாடி வர்ற சமயத்தில் நீங்க இல்லைய எப்படிப்பா நீங்க வந்த கூட்டம் கூட்டமா தான் நீ போவேன் அப்படிப்பட்ட ஒரு சுபாவம் உனக்கு இருக்குது ஆனா ஒத்துக்கு இங்க எங்கப்பா நீங்க வந்த அப்படின்னு கேள்வி கேட்கும் போது இந்த ஆட்டுக்குட்டி என்ன சொல்ல தெரியுமா ஈசாக்கே மகனே உனக்காக தாண்டா நான் கூட்டம் கூட்டமா போக வேண்டியவன் நானே தூதர்களும் கேராபிங்களும் சேராபிங்களும் ஸ்தோத்திரம் ஸ்தோத்திரம் என்று சொல்லி துதி பாடி நான் அந்த கூட்டத்துக்கு மத்தியில வாழ்கிறவன் நான் அதனால்தான் அவருக்கு பேரு துதிகளுக்கு மத்தியில வாசம் பண்ணுகிற தேவன் கூட்டத்தின் மத்தியில வாச பண்ணுகிறவர் உனக்காக ஒத்திக்கு தனி மனிதனாய் இந்த உலகத்தில் வந்தார் உன்னை காப்பாற்ற வேண்டும் என்பதற்காக நீ மறிக்க கூடாது என்பதற்காக நீ வேதனை அனுமதிக்க கூடாது என்பதற்காக இந்த உலகத்தில் அவர் மனுஷனாக இந்த உலகத்தில் அவதாரம் செய்தார் இப்ப நீ புரிஞ்சு கொண்டையா நான் இப்ப முடிக்க போறேன் ஒரே ஒரு உதாரணத்தை சொல்லிட்டு நான் முடிக்கிறேன் அதுக்கப்புறம் ஜம் பண்ணி நம்ம சமாதானத்தோடு போகலாம் அதுக்கப்புறம் பாட்டு இல்லை ஒன்றும் இல்லை நம்ம சந்தோஷத்தோடு நம்ம திரும்பி போறோம் ஒரே ஒரு உதாரணம் யோசனை பண்ணி பாருங்க நிறைய பேர் சொல்லுவாங்க இந்த ஏசு கிருஷ்ண சிலுவில் அறையப்பட்ட காட்சியை பார்க்கும்போது எனக்கு ஒன்றும் வேதனையே தோணலீங்களே என்னமோ சில அழுகுறாங்க எனக்கு அழுகே வரமாட்டேது ஏதோ துக்கமா இருக்குது ஆமாங்க பாவம் ரொம்ப அடிப்பட்டா ரொம்ப வேதனையா இருந்திருக்கும் இப்படிலாம் நான் நினைக்கிறேன் தவிர என்னோட உள்ளத்துல வேதனை இல்லை ஏன்னாக்கா நீங்க அதை உணர்கிறது உணர்க உணராதுனால தான் உங்களுக்கு அந்த வேதனை புரியல ஸ்காட்லாண்ட் யார்டு சொல்லப்படுகிற இடத்துல ஒரு மாட்டுக்கார பையன் ஒருத்தர் தான் அவன் மாடுகளை மேய்ச்சிட்டு இருப்பான் அந்த வழியா ஒரு ட்ரெயின் வரும் ட்ரெயின் வரும்போது இவன் டாட்டா காமிக்கிறது வழக்கம் ஓடி போவான் டிரைவருக்கு டாட்டா காமிப்பான் இது பல மாசமா இந்த வழக்கம் நடந்துகிட்டே இருக்குது ஒரு நாள் ஜோன்னு மழை பெய்யுது மழை தண்ணி அடிச்சு ஓடிட்டு இருக்குது இந்த பையன் மரத்தடியில் உட்காந்துட்டு இருக்கிறான் மழை எல்லாம் விட்டதுக்கு அப்புறம் இந்த தண்ணி ஓடதை வேடிக்கை பார்க்கறதுக்கு அப்படியே பார்த்துட்டு போறான் தண்டவாளத்துக்கு மேலே நடந்து போகும்போது அங்கே ஒரு பிரிட்ஜ் அந்த பிரிட்ஜில் தண்ணி நிறைச்சி ஓடிட்டு இருக்குது மரம் செடி பழம்லாம் அடிச்சுட்டு ஓடிட்டு இருக்குது இதை பார்த்த உடனே அவனுக்கு ரொம்ப ஆசை வேடிக்கை பார்த்துட்டே இருக்கும்போது திடீர்னு தண்ணி எல்லாம் குறைஞ்சிடுது குறைஞ்சி பார்த்தா அந்த பாலத்துக்கு மேலே இருக்கிற தண்டவாளம் அங்கே இல்லை தெரிய எப்படி நிறுத்துறது சொல்லிட்டும் கேட்கல ஒன்னே இவன் ரெண்டு கையும் ஆட்டுறான் டிரைவர் வேண்டாம் டிரைவர் நிறுத்திட்டு டிரைவர் வண்டி நிறுத்த டிரைவர் டிரைவர் பார்த்தா இது என்ன இவன் ரெண்டு கையும் ஆட்டுறானே ஓ இன்னைக்கு ரொம்ப சந்தோஷம் வந்துச்சு அதனால தான் குஷியோட ரெண்டும் ஆட்டுறான்னு சொல்லிட்டு இவரும் ரெண்டு கையை வச்சு இப்படி ஆட்டினாரு இதை பார்த்தோன்னு அவனுக்கு ரொம்ப வேதனை ஆயிடுச்சு ஓ டிரைவர் என்னை புரிஞ்சிக்கவே இல்லை இன்னும் புரிஞ்சிக்கவே இல்லை இவர் எப்படி புரிய வைக்கிறது இவன் யோசனை பண்ணான் நான் ஒரு காரியம் செய்கிறேன் தண்டவாளத்துக்கு மத்தியில் போய் நிற்பேன் கையை நீட்டிட்டு நிற்பேன் டிரைவர் வண்டி நிறுத்துன்னு சொல்லுவேன் நான் குறுக்க நின்றுனால டிரைவர் நான் போனேன் டே மடையா ஏன் நான் நிற்கிறேன்னு சொல்லிட்டு பிரேக்கை போட்டு நிறுத்தி என்னை வந்து அடிக்கிறதுக்கு போவான் அப்போ நான் சொல்லுவேன் டிரைவர் அங்கே பிரிட்ஜ
அப்ப டிரைவர் என்ன செய்வான் சபாஷ் தம்பின்னு சொல்லிட தட்டி கொடுப்பா இப்படி எல்லாம் அவன் யோசனை பண்ணி கற்பனை பண்ண தண்டவாளத்துக்கு மத்தியில போய் நின்றுகிட்டான் கையை நீட்டான் டிரைவர் நிறுத்து டிரைவர் நிறுத்து டிரைவர் ஆனா வண்டி ஜிகு 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 வந்துட்டு இருக்குது நிக்கவே இல்லை ஸ்பீடும் குறையவே இல்லை அவன் பார்த்தான் ஐயோ என்ன பிரேக்கு போயில்லையே டிரைவர் எம்எல்ஏ ஏற்றுவா டிரைவர் உன்னை ஆபத்துல காப்பாத்தும் எடுத்துன்னு நீங்க இல்லை வேணாம் டிரைவர் நிறுத்த டிரைவர் நீங்க எல்லாமே சொத்து போயிடுவீங்க தயசெய்து நிறுத்த டிரைவர் கையை காட்டுறான் காட்டுறான் தெரியவே இல்லை டிரைவர் பாக்குறாரு ஆமா இந்த பையன் தண்டவாளத்துக்கு மத்தியில போனானே இந்தாண்ட வந்துட்டானா இல்ல இல்ல சார் வரவே இல்ல இந்த பக்கம் வந்துட்டானா வரவே இல்ல நீ எங்க போயிட்டு அவன் இப்படி யோசிக்கிறதுக்குள்ள கடக்குன்னு மேல ஏறி போச்சு வண்டி பிரேக்க போட்டு வண்டி நிறுத்தியாச்சு ஐயோ என்ன பைத்தியக்கார பையன் ஏன் இப்படி குறுக்க போய் நின்னா இவ்வளவு நாள் டாட்டா காம்பா ஓரத்துல நின்று டாட்டா காம்பானே இவனுக்கு என்ன வந்துச்சு நடு தண்டவாளத்துல போய் இப்படி பைத்தியக்காரமா நின்னு இருக்கானே உடனே வண்டியில் இருக்கிற ஜனங்கள்லாம் கீழே இறங்கினாங்க இறங்கி இவனுக்காக என்ன இவ்வளவு நேரம் டைம் வேஸ்ட் பண்றீங்க சும்மா அதை தூக்கி அண்ணா போட்டு நமக்கு போகலாம் அடுத்த மீட்டிங்லாம் நான் போனுங்க என்னமோ சொல்றாங்க அவன் சொன்னான் இல்ல இல்ல பல மாசங்களாய் எனக்கு டாட்டா காமிச்சுவேன் உடனே தன்னுடைய கிளீனரை பார்த்து சொன்னான் அவனுடைய உடம்பு சரியெல்லாம் சதையெல்லாம் பிச்சு எடுத்து ஒரு கூடக்குள்ள போடப்பா என்று சொன்னான் சக்கரத்துலலாம் கை சீக்கி கிடக்குது கால் சீக்கி கிடக்குது அதெல்லாம் பிச்சு பிச்சு எடுத்து கூடக்குள்ள போனான் டிரைவருடைய நான் கொஞ்சம் தூரம் நடந்து போயிட்டு வரேன்னு சொல்லிட்டு தண்டவாளத்து மேலேயே நடந்து போனான் நடந்து போனா அங்க பார்த்தா பிரிட்ஜ் உறைஞ்சிருக்கிறதா பார்த்தான் உனக்காக <laughs> நீ நீ வேகம் படக்கூடாதுன்றதுக்காக தானே நான் கொடுக்கணும்னு என்ன என் மேல ஏத்திட்டு ஏன் டிரைவர் என்ன ஏத்தனேன் இப்படி கேட்கற மாதிரி இருந்துச்சு டே மகனேன்னு சொல்லி ஓடி போய் கட்டி பிடிச்ச சுத்தியில நின்னவங்களாம் கண்ணீர் விட்டு அழுதாங்க கண்ணீர் விட்டு அழுதாங்க அருமையானர்களே இந்த சம்பவத்துக்கு பிறகு ஊர் போய் சேர்ந்ததுக்கு பிறகு இந்த சரீரத்தை எடுத்து ட்ரெயின்ல வந்த அத்தனை ஜனங்களும் இறங்கி ஒரு பெட்டிக்குள்ள வச்சு ஒரு போர்டு ஒண்ணு எழுதி ஊர்வலமா கொண்டு போனாங்க அந்த போர்டுல எழுதியிருந்தது எங்களுக்காக மறித்தவன் எங்களுக்காக மறித்தவன் இந்த சம்பவத்தை கேட்கிற உங்களுடைய கண்கள் பலருடைய கண்கள் கலங்குகிறத நான் பார்க்குறேன் நடந்த ஒரு சம்பவம் ஆனால் உங்களுக்கு தெரியுமா ரெண்டாயிரம் வருஷத்துக்கு முன்னாடியும் இதே மாதிரி தான் இந்த சம்பவத்தை நீங்கள் நேரில் பார்க்கல அந்த பையனை நீங்கள் நேரில் பார்க்கல அந்த டிரைவரை நீங்கள் பேரில் பார்க்கல ஆனால் உங்களுடைய உள்ளத்தில் இருக்கிற வேதனை நான் புரிந்து கொள்ள முடியுது ரெண்டாயிரம் வருஷத்துக்கு முன்னாடி நீயும் நானும் வேதனை படக்கூடாதுன்றதுக்காக அவர் கல்வாரி மேட்டில் அனுபவித்த வேதனை கொஞ்சம் யோசனை பண்ணி பார்க்க முடியுமா தெய்வமே நான் செஞ்ச தப்புக்கு நீரே பாடிப்பட்டீரு நான் மறிக்க வேண்டியவனாச்சே நான் சொத்து போக வேண்டியவன் என்று சொல்லி ஆண்டுடைய பாதத்தில் நம்ம கண்ணீர் விட்டு ஆண்டு வர எனக்காகவே நீர் வந்தீரேன் உங்க நன்றியோடு துதிக்கிறேன் என்னை கழிவு எடுப்பா உங்களுடைய ரத்தத்தை நான் புரிந்து கொள்கிறேன் என்று சொல்ல முடியுமா இந்த அடிப்படையில் நம்ம கிறிஸ்துவ ஏற்றுக்கொள்றோம் பாருங்க அதுதான் ஜெனியன் கிறிஸ்தவன் சொல்ல முடியும் பணத்துக்காகவோ பொருளுக்காகவோ கல்யாணத்துக்காகவோ கிறிஸ்தவங்களை மாறினா பரலவும் போக முடியாது இந்த அடிப்படையில் என் ஒவ்வொருத்தனுக்காகவும் கிறிஸ்து மறித்தார் கண்களை மூடி செபிக்கலாம் சற்று நேரம் அமைதியாய் கண்களை மூடுவோம் யாரும் யாரையும் பார்க்க வேண்டாம் உங்கள் எல்லாருக்குமே ஒவ்வொரு விதத்திலும் பிரச்சனை இருக்குது இல்லையா ஒவ்வொரு குடும்பத்திலும் வேதனை இருக்குது இல்லையா இன்னைக்கு ராத்திரி அந்த வேதனைக்காகவே தான் ஏசாமி வந்தார்னு வேத பசம் சொல்லுதே பிசாசனுடைய கிரியைகளை அழிப்பதற்காகவே கிறிஸ்து வந்தார் ரெண்டு ரெண்டு நிமிஷம் அந்த ஐசரி யாரும் எந்திரிச்சு போகாதீங்க ரெண்டு நிமிஷம் இதுதான் உங்களுக்கு ஆசீர்வாதத்தின் நேரம் நம்ம ஜெபம் பண்ண போறோம் உங்களுடைய பிரச்சனைக்காகவும் ஜாம் பண்ண போறேன் எந்திரிச்சு போக வேண்டாம் நீ என்னென்ன பாரத்தோடு அங்கே வந்திருக்கிறியோ அந்த பாரெல்லாம் இப்போ கருத்தை தீர்த்து வைக்க போற வேதனையோடு வந்திருப்பேன் வியாதியோடு வந்திருப்பேன் சொல்ல முடியாத வேதனை உன்னால மற்றவங்கிட்ட பகிர்ந்து கொள்ளவே முடியல அப்படி உன் அழுத்திட்டு இருக்குது இல்லையா ஆனா நல்ல நண்பன் ஏசு கிறிஸ்து உன் பக்கத்துல வந்து நிக்கிறார் உனக்கு தெரியுமா உனக்காகத்தான் ஏமா உன் வேதனை தீர்க்கணுன்றதுக்காக நான் வந்திருக்கிறேன் நீ ஏமா மனுஷனை தேடி போற மற்றவங்க தேடி ஏன் போற உடைய பிரச்சனைக்கு நான் போதுமே ஒவ்வொரு நாள் காலையிலையோ ராத்திரியோ உன் பக்கத்துல நான் வரேன் நீ என்ன அலட்சியப்படுத்திட்டு படுத்திட்டு போறியேன் காலையில் எந்த சொன்ன என்னோட கூட ஒரு வார்த்தை கூட நீ பேசுறதே கிடையாது எத்தனை நாள் ஜபம் பண்ணாம ஜபம் பண்ணாம நீ போயிருந்திருக்கிற நான் உன்னை இவ்வளவு தூரம் நான் காப்பாத்திருக்கிறேன் என்னை ஏன் நீ வேதனைப்படுத்துறேன் என்று சொல்லி ஏசு கிறிஸ்து சொல்றாரு நீ என்ன நீ பதில் சொல்ல போற உள்ளத்தின் ஆழத்தில் இருந்து நம்ம கேட்கலாம் கர்த்தாவே ஆமாண்டவர உண்மை நான் வேதனைப்படுத்தினது நான் தான் சற்று நேரத்துக்கு முன்னாடி சகோதரன் சொன்னார் இல்லையா சிலுவில் அறிஞ்சது நாம தான் சிலுவில் அற
மற்றவங்களுடைய மனசு வேதனைப்படுத்துற மாதிரி நடந்துகிட்டேன் சுவாமி அதெல்லாம் கூட உங்களுக்கு வேதனை படுத்திச்சு இல்ல என்ன மன்னிச்சிருக்கு சுவாமி இனிமே நான் யாருடைய மனசையும் நான் புண்படுத்த மாட்டேன் எங்க அப்பா நமக்கு தெரியாம ரகசியமான பாவத்துல எல்லாம் ஈடுபட்டேன் சுவாமி என்ன நீ மன்னிச்சிரும் கருத்தாவே கேளு அந்த ரத்தம் இப்ப உன்ன மன்னிக்கும் ஒன்னே ஒன் ஒன்னாம் அதிகாரம் ஏழாவது வாசம் சொல்லுது ஏசுடைய ரத்தம் சகல பாவங்களையும் கழிவு சுத்திகரிக்கும் சகல பாவங்களையும் சகல பாவங்களையும் எத்தனை வருஷத்துக்கு முன்னாடி நீ செஞ்ச பாவமா இருந்தாலும் சரி இப்போ தேவன் கழுவுவார் இப்ப இந்த நிமிஷத்துல தேவனுடைய ரத்தம் உன்னை கழிவு எடுக்கும் எத்தனை பேருக்கு அந்த ரத்தத்தின் கழுவுதல் வேணும் எத்தனை பேருக்கு கத்தாவே இன்னைக்கு ராத்திரி என்ன கழிவிடும் சுவாமி நான் செய்த துரோகத்தினால தான் இன்னைக்கு நான் குடும்பத்தில் வேதனை அனுபவிக்கிறேன் என் வாழ்க்கையில் ஏமாற்றத்துக்கு காரணம் நான் ஜப குறைவு தான் கத்தாவே உண்மை நான் நேசிக்கல நேசிக்கிற விதமா நான் நேசிக்கல எனக்காக உன்னுடைய கைவிலையில் அடிக்கப்பட்டீர் கால்களில் அடிக்கப்பட்டீர் தலையெல்லாம் வேதனை உன்னுடைய முகத்தில் துப்பினாங்களே சுவாமி இந்த இந்த காரியத்தை நான் ஒரு நாள் கூட யோசிக்கவே இல்லை அன்றைய இன்னைக்கு ராத்திரி நான் தீர்மானம் பண்றேன் சுவாமி நான் உன்னுடைய பிள்ளையாவே மாறணும்னு ஆசைப்படுறேன் சுவாமி நான் உன்னை விட்டு ரொம்ப தூரம் நான் போயிட்டேன் நான் விலைக்கு விலைக்கு போனதுனால தான் என் மனசுலயும் சமாதானம் இல்லை எனக்கு ராத்திரி கூட நிம்மதியா எனக்கு தூக்கம் இல்லை இந்த பாவத்தை என்னால் விட்டு விடுறதுக்கு எனக்கு ஒரு சக்தி கூட எனக்கு இல்லை சுவாமி இன்னைக்கு ராத்திரி என்ன தொட மாட்டீரா இதோ என்னுடைய தம்பி வந்திருக்கிறான் என் தங்கச்சி வந்திருக்கிறான் என்னுடைய மகன் வந்திருக்கிறான் எங்க அப்பா அம்மா வந்திருக்கிறாங்க சாமி தொடு சாமி என்னுடைய மருமக வந்திருக்கிறான் என்னுடைய மருமக வந்திருக்கிறான் சொடு சாமி எப்படியாவது தொடும் அவனால எவ்வளவோ பிரச்சனை இருக்குது சுவாமி என்னுடைய குடும்பத்தை மாத்தி தர மாட்டீரா கேளுமா ஐயா கேளு இது ஜபத்தின் நேரம் எடுக்கும் உத்தமனை நீ நினை கையிலே உம்மையல்லா வேற தெய்வம் உண்மையாய் கில்லையே கள்ளனின்று தள்ளிடாமல் அள்ளி என்னை ஆணைக்கவா சொல்லடங்கா நேசத்தாலே சொந்தமாக்கி கொண்டிரே எத்தன் என்னை உத்தமனாக்க சித்தம் கொண்டீரின் ஏசையா ஏத்தனையாய் துரோகம் நான் செய்தே அத்தனையும் நீ மன்னித்தி ராத்தம் சிந்த வைத்தனே நான் அத்தனையும் என் பாவமல்லோ கர்த்தனேயூ அன்பு கீடாய் நீத்தம் செய்வேன் சேவையே ராத்தம் சிந்த வைத்தனே அத்தனையும் என் பாவமல்லோ கத்தனேயூ அன்பு கீடாய் நீத்தம் செய்வே சேவையே 
உள்ளமெல்லாம் உருவுதையா உத்தமனை நினைக்கையிலே கிருப நிறைந்த கர்த்தாவே திரண்டு வந்திருக்கிற இந்த மக்கள் வலுவடிக்கும் எழுதுகைக்கும் வித்தியாசம் தெரியாத மக்கள் என்று நீர் பரிதபித்திர சுவாமி அதே மக்கள் தான் இவர்கள் அதே மக்கள் தான் சுவாமி பல முறை தோற்று போனவர்கள் பல முறை வேதனை அனுபவித்தவர்கள் சுவாமி இதுவரைக்கும் அனுபவித்த வேதனைகள் போதும் ஏசு சுவாமி இதுவரைக்கும் அனுபவித்த துன்பங்கள் போதும் ஏசு சுவாமி இதுவரைக்கும் அனுபவித்த வியாதிகள் போதும் ஏசு சுவாமி இன்றைக்கு ராத்திரியாவது எனக்கு விடுதலை கிடைக்காதா என்று நம்பி வந்திருக்கிறார்களே நீ அவர்களை ஆசிரிக்காமல் போனால் யார் அவர்களை ஆசிரிக்க முடியும் மனம் இருங்கும் பூமியிலும் சகல அதிகாரங்களும் எனக்கு கொடுக்கப்பட்டது என்று சொன்ன தெய்வகுமாரா மனமிறங்கி ஒவ்வொருத்தருடைய சரீரத்தின் தொட்டு சுகமாக்கும் சந்தோஷப்படுத்தும் சமாதானப்படுத்தும் ரத்தம் ஜெயம் என்று எழுதப்பட்டிருக்கிறது இயேசு என்னும் நாமத்தில் நாங்கள் தாழ்மையோடு ஜெபிக்கிறோம் பரிசுத்த பிதாவே ஆமே எல்லாருமாக சேர்ந்து என்ன என் ஆனந்தம் என்ன என் ஆனந்தம் சொல்லக்கூடாதே என்கிற பாட்டு சந்தோஷத்தோடு பாடலாமா என்ன என் ஆனந்தம் என்ன என் ஆனந்தம் சொல்லக்கூடாதே என்ன என் ஆனந்தம் என்ன என் ஆனந்தம் சொல்லக்கூடாதே மன்னன் கீருஸ்து என் பாவத்தை எல்லாம் மன்னித்து விட்டாரே மன்னன் கீருஸ்து என் பாவத்தை எல்லாம் மன்னித்து விட்டாரே என்ன என் ஆனந்தம் என்ன என் ஆனந்தம் சொல்லக்கூடாதே மன்னன் கீருஸ்து என் பாவத்தை எல்லாம் மன்னித்து விட்டாரே மன்னன் கீருஸ்து என் பாவத்தை எல்லாம் மன்னித்து விட்டாரே அச்சையன் பட்சமாய் ரட்சிப்பை எங்களு கருளினதாலே அச்சையன் பட்சமாய் ரட்சிப்பை எங்களு அருளினதாலே நிச்சயம் சாமியை பற்றிய சாட்சி பகர வேண்டியதே நிச்சயம் சாமியை பற்றிய சாட்சி பகர வேண்டியதே எல்லாரும் பாடுவோம் என்ன என் ஆனந்தம் என்ன என் ஆனந்தம் சொல்லக்கூடாதே மன்னன் கீருஸ்து என் பாவத்தை எல்லாம் மன்னித்து விட்டாரே மன்னன் கீருஸ்து என் பாவத்தை எல்லாம் மன்னித்து விட்டாரே 